ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் இக்பால் இப்போ நம்ம ஃபைவ் மார்க்ஸ் சீரீஸ் பார்த்து வரோம் ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் ஆல்ரெடி முடிச்சாச்சு அது நீங்கள் பிளேலிஸ்டில் போய் பார்த்துக்கோங்க செகண்ட் சாப்டர் இப்போ பார்க்க போகிறோம் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்ஸ் ஸோ இதில் மொத் இதில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து வ இருக்காது மொத்தமே நம்ம செவன் ஃபைவ் மார்க்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அந்த செவன் ஃபைவ் மார்க்ஸ்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஏன்னா ரெடியூஸ் சிலபஸ்னால் ரொம்ப அதிகமான ஃபைவ் மார்க்ஸ் வந்து த்ரீ மார்க்ஸில் கூட கேட்கலாம் வாய்ப்பு இருக்குது அது த்ரீ மார்க்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும் ஓகேவா இது கூட எனக்கு டவுட்டு தான் இருந்தாலும் ஃபைவ் மார்க்ஸில் தான் நம்ம வச்சுருக்கோம் இதை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ மார்க்ஸ்லேயும் கேட்கலாம் ரெண்டையும் சேர்த்து கேட்டால் அவங்க ஃபைவ் மார்க்ஸில் கேட்கலாம் அவ்வளோதான் சரியா ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஷோ தட் ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க பவர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டுக்கும் இஸ் ரியலான்னு கேட்குறாங்க ஸோ இதுக்கு வந்து என்னென்னா இது கான்செப்ட் என்னென்னா ஜெட் பார் ஈக்குவல் டு இஸெட் நம்மளுக்கு நம்ம பார் போட்டு பார்க்குறோம் ஆனால் ஆன்சர் வந்து திருப்பி ஜெட்டே கிடச்சிருச்சு ஒரு ஜெட்டுங்கிற காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பருக்கு நம்ம கான்ஜிகேட் எடுக்கிறோம் அதோடய ஆன்சர் வந்து இஸெட்டுக்கு ஈக்குவலாகவே இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ரியல்னு அர்த்தம் ஓகேவா செகண்ட் ஒன் ஜெட் பார் கண்டுபிடிக்கிறோம் பட் அது வந்து சைன் சேஞ்ச் பண்ணி வருது அப்படின்னா அது வந்து பியூர்லி இமேஜினரின்னு அர்த்தம் ஓகேவா அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் கிடையாது ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபஸ்ட் அதை ஜெட்னு எடுத்துக்கிறேன் இசெட் ஈக்குவல் டு டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் ஸோ ஜெட் பார்னு போட போகிறேன் ஜெட் பார்னு போட்டால் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா மொத்தமாக ஒரு பார் போட்டுக்கலாங்க அப்போ டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் ஒரு மொத்தமாக ஒரு பார் போட்டுக்கலாம் மேலே சரியா ஸோ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் வந்து Z1 ஒன் ப்ளஸ் ஜெட் டூ ஹோல் பார் என்ன ஆகுனா ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஜெட் ஒன் பார் ப்ளஸ் ஜெட் டூ பார் அப்படின்னு ரெண்டாக பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ இந்த பார் வந்து ஹோல் பார் இருக்கா அப்போ என்ன பண்ணுறேன் தனித்தனியாக போட போகிறேன் இது எப்படின்னா டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் பார் ப்ளஸ் டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் பார் ஸோ அடுத்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்னா ஜெட் பவர் என் பவர் பார் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் அது எப்படி மாற்றலான்னா ஜெட் பார் பவர் என்னென்னு மாற்றிக்கலாம் அதாவது இந்த பவர் வெளியில் வந்துடும் அதுதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை அப்போ இது எப்படி போடலான்னா டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பார் பவர் டென் இப்படி தான் பார் உள்ளே வந்துருச்சு பவர் வந்து வெளியில் போயிடுச்சு அவ்வளோதான் அதேமாதிரி இங்கே டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பார் பவர் டென் பவர் பார் போட்டால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா ப்ளஸ் ஐ வந்து மைனஸ் ஐயாக மாறும் அப்போ டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் ப்ளஸ் அப்போ இங்கே மைனஸ் ஐ வந்து என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஐயாக மாறிடுங்க டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் பார்த்தீங்கன்னா இது அப்படியே வந்திருக்கு டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் ஓகே டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பவர் டென் ஓகே எதுவுமே அப்படியே வந்திருக்கு இது வந்து என்ன இடம் இடம் மாதிரி வந்திருக்கு தவிர ரெண்டுமே ஒன்று தான் ஸோ சைன்லாம் சேஞ்ச் ஆகலை அப்போ இசெட் இசெட்னு எழுதிக்கலாம் புரியுதா இது மாற்றி எழுதுனா நான் இசெட் தானே ஸோ ஜெட் பார் ஈக்குவல் டு இசெட் வந்துச்சுன்னா விச் இஸ் ரியல் ஓகே ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு சப் டிவிஷன் நம்ம முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம செகண்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்க போகிறோம் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணாது இந்த மாடலுக்கு ஃபஸ்ட்டு மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம என்ன பண்ணோம் ஹோல் பார்லாம் போடணும் சரியா அப்போ செகண்ட் ஒன் ஸோ வழக்கமெல்லாம் அது ஜெட்னு ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கலாம் ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணோம் அதை இந்த மாதிரி டிவிஷனில் இருந்தால் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் டிவிஷனில் இருந்தாவே நம்ம கான்ஜிகேஷன் பண்ணி அது இந்த ஃபார்மேட்டுக்கு மாற்றிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் பார் போடணும் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மேலே மட்டும்தான் இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கணும் வேறு ஒன்றும் இல்லை தான் அர்த்தம் அதுக்கு அப்போ நைன்டீன் ப்ளஸ் by 5 minus 3i ஐ ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பு இதை ஜெட்டு ஈக்குவல் டு அப்படியே எழுதிடுங்க நான் இடம் நம்ம டைம் பத்தாதுனால அப்படி எழுதிட்டேன் ஓகே ஸோ இங்கே இதோட காஞ்சிகேஷன் எடுங்க ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ ஐக்கு காஞ்சிகேஷன் வந்து என்ன இருக்கும் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ மேலேயும் கீழேயும் மல்டிப்ளை பண்ணும் ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ பை ஃபைவ் ப்ளஸ் த்ரீ ஐ ஹோல் பவர் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபிஃப்டீன் கொடுத்துருக்காங்களா பவர் ஃபிஃப்டீன் அங்கேயே போட்டுக்கலாம் சரியா மைனஸ் 
அடுத்து இங்கே இங்கே என்ன இருக்கு எயிட் பிளஸ் ஐ பை ஒன் பிளஸ் டூ ஐன்னு இருக்கு ஓகே ஸோ இதோட காஞ்சிகேஷன் வந்து ஒன் மைனஸ் டூ ஐ ஒன் மைனஸ் டூ ஐ பை ஒன் மைனஸ் டூ ஐ ஸோ இதுக்கும் பவர் ஃபிஃப்டீன் ஸோ காஞ்சிகேஷன் அப்படியே எடுத்துக்க போகிறோம் அஸ் யூஸ்வல் மல்டிப்ளிகேஷனை பண்ணாவே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது நைன்டீன் ஃபைவ் சார் என்ன வரும் நைன்டி ஃபைவ் வருமா ஓகே நைன்டி ஃபைவ் ஃபஸ்ட்டு நைன்டீனால் மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் நைன்டீன் த்ரீ சார் ஃபிஃப்டி செவன் ஃபிஃப்டி செவன் ஐ ஓகே இது முடிச்சாச்சு அப்புறம் நைன் ஃபைவ் சார் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஐ இங்கே நைன் த்ரீ சார் டுவெண்ட்டி செவன் நல்லா கவனிங்க டுவெண்ட்டி செவன் ஐ இன்ட்டு ஐ என்ன வரும் ஐ ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு என்னென்னா மைனஸ் ஒன் நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அதனால் இங்கே என்ன பண்ண போகிறேன் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் பை எப்போதுமே காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் கீழே வந்து என்ன வரும்னா ஃபார்முலா வந்து ஐ வந்ததுனால எப்படி வரும் ஏ ப்ளஸ் ஐபி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஐபி நம்மளுக்கு ஏ ப்ளஸ் பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா தெரியும்ல ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயரா இங்கே ஐ வந்திருக்கனால என்ன ஆயிரும் அது ப்ளஸ்ஸாக மாறிடும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஐயை விட்டுறணும் இந்த ரெண்டு நம்பரை மட்டும் ஸ்கொயர் பண்ணி ப்ளஸ் பண்ணணும் அப்போ இதை ஃபைவ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் இது பவர் ஃபிஃப்டீன் ஸோ அதே மாதிரி தான் இங்கேயும் மைனஸ் ஃபஸ்ட்டு எயிட் ஆகல எயிட் இன்ட்டு ஒன் எயிட் எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஐ ஓகே எயிட் ஆக முடிச்சாச்சு அப்புறம் ஐ இன்ட்டு ஒன் ப்ளஸ் ஐ அப்புறம் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் மைனஸ்னால் ஃபஸ்ட்டு போட்டலாம் பிரச்சனை இல்லை டூ அப்படியே வந்துடும் ஐ இன்ட்டு ஐ ஐ ஸ்கொயர் ஐ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு எவ்வளோ மைனஸ் ஒன் ஏற்கனவே மைனஸ் இருக்கா அப்போ ப்ளஸ் ஒன் எயிட் இன்ட்டு ஒன் எயிட் எயிட் இன்ட்டு மைனஸ் டூ மைனஸ் சிக்ஸ் ஐ ஐ இன்ட்டு ஒன் ஐ இங்கே ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ்னால் போட்டுக்கலாம் தப்பு இல்லை அப்போ டூ வந்துடும் ஐ இன்ட் ஐ ஐ ஸ்கொயருக்கு ஒரு மைனஸ்னால் இங்கே ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு கீழே என்ன சொன்னேன் ஏ ப்ளஸ் பி ஏ ப்ளஸ் ஐ பி இன்ட்டு ஏ மைனஸ் ஐ பி வந்து ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஐயை விட்டுறணும் ஏ ஸ்கொயர்னால் ஒன் ஸ்கொயர் ஒன்று இங்கே டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டிருக்கலாம் இங்கே கூட சரி பரவாயில்ல ஃபஸ்ட் டைம் நாளும் நாளைக்கு போட்டேன் ஓகே ஓகே முடிஞ்ச அளவுக்கு டம் ஸ்டெப்பை கம்மி பண்ணலாம் இப்போ நைன்டி ஃபைவ்ல டுவெண்ட்டி செவன் போச்சுன்னா எவ்வளோ ஃபிஃப்டீனில் செவன் போச்சுன்னா எவ்வளோ வரும் எயிட்டா எயிட் அப்புறம் எயிட்டில் டூ போச்சுனா எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டினா சாரி சிக்ஸா ஓகே சிக்ஸ்டி எயிட் இங்கே ரெண்டையும் ப்ளஸ் பண்ணுங்கள் ரெண்டு ப்ளஸில் இருக்கு அப்போ ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபைவ் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஃபைவ் டென் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டூ ஐ புரியுதாங்க ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் ஐ இல்லாமல் இருக்கிற ரெண்டையும் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஆப்ரேட் பண்ணுறோம் இங்கே என்ன இருக்குது இது ப்ளஸில் இருக்குது மைனஸில் இருக்குது அப்போ ரெண்டையும் என்ன பண்ணுறேன்னா மைனஸ் பண்ணி போடுறேன் ஓகே முடிஞ்சு இது ரெண்டுமே ஐ ஐ இருக்கிற தனியாக ரெண்டையும் ரெண்டும் ப்ளஸில் இருக்குது அதனால் ப்ளஸ் பண்ணி போடுறேன் ஃபைவ் ஸ்கொயர்னால் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் த்ரீ ஸ்கொயர்னால் நைன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் வந்து எவ்வளோ வரும் தேர்ட்டி ஃபோர் வருமா தேர்ட்டி ஃபோர் பவர் ஃபிஃப்டீனை மறந்துடாதீங்க மைனஸ் இங்கே எயிட் ப்ளஸ் டூ ரெண்டுமே ஐ இல்லாமல் இருக்குது பாருங்கள் அப்போ எயிட்டு இங்கே டூ எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் மைனஸ் சிக்ஸ்டீன் ஐயில் ஒரு ஐ போச்சுன்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ஐ ஒரு நம்பர் நெகட்டிவ் ஒன்று பாசிட்டிவ்னா சப்ராக்ஷன் பண்ணுறோம் பை ஃபைவ் பவர் ஃபிஃப்டீன் இன்னும் இன்னும் இந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் மெத்தடுக்கு நம்ம வரல பாருங்கள் இப்போ தேர்ட்டி ஃபோரால் இது ரெண்டையும் டிவைட் பண்ணுங்கள் தேர்ட்டி ஃபோர் வந்து தேர்ட்டி ஃபோர் ப்ளஸ் தேர்ட்டி ஃபோரும் சிக்ஸ்டி எயிட்டா அப்போ டூ டைம்ஸ் வரும் இங்கே த்ரீ டைம்ஸ் பாருங்கள் தேர்ட்டி ஃபோரை த்ரீயால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் பேலன்ஸ் ஒன் த்ரீ சார் நைன் ப்ளஸ் ஒன் டென் அப்போ இது த்ரீ டைம்ஸ் வருமா அப்போ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ அப்பா வந்துருச்சு இப்போ தான் நம்ம காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஏ ப்ளஸ் ஐபி ரெக்டாங்குலர் ஃபார்முக்கு கொண்டு வந்திருக்கோம் அதே மாதிரி இங்கேயும் டென்னை ஃபைவ் ஆர் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா டூ டைம்ஸ் வரும் டூ மைனஸ் இது த்ரீ டைம்ஸ் வரும் த்ரீ ஐ பவர் ஃபிஃப்டீன் இப்போ இது இதுலேருந்து நம்ம ஆரம்பிக்க போகிறோம் ஓகேவா சார் சரி இப்போ வழக்கம் போல் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ஜெட் பார் ஜெட் பார்னு போட்டிங்கன்னா மொத் முதல்ல என்ன பண்ணுவோம் ஹோல் பார்னு போடுவோம் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ பவர்
ஒரு பார் இங்கே மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ பவர் ஃபிஃப்டீன் இங்கே ஒரு பார் வந்துருச்சு ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலாம் பாரை உள்ளே கொண்டு போயிட்டு பவரை வெளியே கொண்டு வரலாம் அப்போ டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ பார் பவர் ஃபிஃப்டீன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ பார் பவர் ஃபிஃப்டீன் இப்போ பார் வந்தால் என்ன சொன்ன ஐயோட சைன் மாறும் அப்போ என்ன ஆயிரும் இது டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ பவர் ஃபிஃப்டீனாக மாறிடும் இது டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ பவர் ஃபிஃப்டீனாக மாறிடும் ஸோ இது அதே மாதிரி இருக்கான்னு பார்த்தீங்கன்னா இல்லை ஏன்னா 2 மைனஸ் த்ரீ ஐ பவர் ஃபிஃப்டின் வந்து வெளியில் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் சைன் இருக்குது டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ பவர் ஃபிஃப்டினுக்கு ஃப்ரெண்டில் என்ன இருக்குது ப்ளஸ் இருக்குது அப்போ சைன் சேஞ்ச் பண்ணி வந்திருக்கு அப்போ நம்ம மைனஸை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இது ப்ளஸ் ஆயிரும் இந்த மைனஸ் வந்து என்ன ஆயிரும் ப்ளஸ் ஆயிரும் டூ ப்ளஸ் த்ரீ ஐ பவர் ஃபிஃப்டீன் அப்போது இது ப்ளஸ் வந்து என்ன ஆயிரும் மைனஸ் ஆயிரும் டூ மைனஸ் த்ரீ ஐ பவர் சாரி ஓகே ஃபிஃப்டின் தான் மைனஸ்லாம் கிடையாது ஓகே ஸோ அப்போ என்ன நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கா ஜெட் பார் அப்போ ஜெட் பார் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஜெட் ஃபஸ்ட் டே சொன்னோன்னா ஜெட் பாருக்கு வந்து நெகட்டிவாக ஜெட்டு வந்துச்சுன்னா விச் இஸ் ப்யூர்லி இமேஜினரி ஓகேவா ஃபஸ்ட்டு சம் முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம வந்து செகண்ட் சம் பார்க்க போகிறோம் இந்த செகண்ட் சம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம வேறு மெத்தடில் தான் நான் யூடியூப்பில் ஆல்ரெடி போட்டிருப்பேன் காரணம் என்னென்னா நம்மளுக்கு ஃபுல் போர்ஷன் இருக்கும்போது இப்போ வந்து இது ஆக்சுவலாக பே போலார் ஃபார்மில் தான் போடுவோம் போலார் ஃபார்ம் வந்து இப்போது உங்களுக்கு போர்ஷனில் இல்லைனால இது அஸ் யூஸ்வலாக ஆக்சுவல் மெத்தடில் தான் போட போகிறோம் சரியா அதுவும் கஷ்டம் இல்லை கொஞ்சம் லென்த்தியாக போவோம் இது அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன்னா ஜெட் ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ அப்படின்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்போது இங்கே நம்மளுக்கு என்னென்னா ஜெட் பவர் என் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா அப்போ ரூட் த்ரீ அதான் ஜெட் பவர் என்னென்னா ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ பவர் என் ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அவங்க என்னென்னா என் வந்து என்னவாக இருக்கும்போது அது வரும் ரியலில் மட்டும் இருக்குது ரியல்னா வேறு நம்பர் மட்டும் தான் இருக்கணும் ஐ இருக்கக்கூடாது அதான் ரியல் அப்புறம் என் என்னவாக இருக்கும்போது அது பியூர்லி இமேஜினரி அப்படின்னா என்ன இருக்கணும் ஐ பாட்டு மட்டும் தான் இருக்கணும் அந்த ரியல் பாட்டு இருக்கக்கூடாது இதுதான் கொஸ்டின் சரி பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நான் ஜெட் ஒன் கண்டுபிடிச்சி பார்க்குறேன் ஜெட் ஒன்னாக என்ன பண்ணுவோம் அது அப்படியே எழுதுவோம் அவ்வளோதான் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ பவர் ஒன்று ஸோ எதுவும் சேஞ்சஸ் இல்லை இது அப்படியே அப்படியே தான் இருக்குது ரியல் பார்ட்டும் இருக்குது இமேஜினை பாட்டு இருக்குது ஏதாச்சும் ஒரு பார்ட்டு தான் இருக்கணும்னு சொல்கிறாங்க ஸோ ஜெட் டூ என்னுக்கு பதிலாக அங்கே டூ போட போகிறேன் அப்போ என்ன கிடைக்கும் ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ பவர் டூ அப்போனா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கேர் ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கேர் ஃபார்ம்லாம் நம்மளுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸோ அந்த ஃபார்மில் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏ ஸ்கொயர்னால் ரூட் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் த்ரீ ஆகிடும் ப்ளஸ் டூ ஏபினா டூ ஏ வந்து ரூட் த்ரீ பி வந்து ஐ ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னால் ஐஏ ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன சொல்லியிருக்கேன் மைனஸ் ஒன் ஐஏ ஸ்கொயர் பண்ணாவே மைனஸ் ஒன் போட்டுருங்க அப்போ த்ரீயில் ஒன்று போச்சுன்னா டூ அப்புறம் டூ ரூட் த்ரீ ஐ இங்கே கூட நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா டூவை காமனாக எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ ஐ ஸோ இது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ ஜெட்டு வரைக்கும் போட்டு பார்த்துட்டேன் என்ன வரல அதே ரியல் பாட்டு இருக்குது இமேஜினை பாட்டு இருக்குது ஏதாச்சும் ஒரு பாட்டு தான் வரணும் வரல நம்மளுக்கு ஸோ நம்ம இன்னும் கண்டினியூ பண்ணி பார்க்கணும் அப்போ ஜெட் த்ரீ போட்டு பார்க்குறேன் ஜெட் த்ரீனா நம்ம என்ன பண்ணுங்க ரூட் த்ரீ ப்ளஸ் ஐ பவர் த்ரீ ஸோ இதுக்கு ஒரு ஃபார்ம்லாம் இருக்குது நம்மக்கிட்ட என்னென்னா ஏ ப்ளஸ் பி ஹோல் கியூப் ஃபார்ம்லாம் ஸோ அந்த ஃபார்ம்லாம் அவங்க நல்லாவே தெரியும் ஏ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி கியூப் இந்த ஃபார்ம்லாம் தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஏ கியூப் அப்படின்னா ரூட் த்ரீ ஹோல் கியூப் ஏ கியூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி த்ரீ ஏ ஸ்கொயர் பி அப்போ த்ரீ ஏக்கு பதிலாக இங்கே இருக்கா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் பினா ஐ ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் அப்போ ஐஏ ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் பி கியூப் ஐ கியூப் ஓகே ரூட் த்ரீ ஏ கியூப் பண்ணால் என்ன ஆகும் 
root 3 into root 3 into root 3 root 3 into root 3 3 அப்பா 3 root 3 நும் வந்திரும் அவளுதான் இதுக்கு வந்து என்ன வரும் 3 root 3 root 3 square பண்ணா 3 3 into 3 9 அந்த i மர்ந்திராதீங்க இங்க i square பண்ணா minus 1 அப்பா minus 3 root 3 i cube நாம் minus i i square நாம் minus 1 நாம் i cube நாம் minus i நாம் வோச்சிக்கோங்க சரியா okay அப்போ, plus 3 root 3, minus 3 root 3, cancel ஆயிருச்சு, 9i இல்ல ஒரு i போச்சு, நாம் உள்ளுக்கு என்ன கடைக்கிது, 8i, அப்போ, which is purely imaginary, கடைச்சிரிச்சா, first பாதி கடைச்சிரிச்சு, second one கடைச்சிருக்கு நாம் உள்ளுக்கு, எப்போ, when n equal to 3, என்னுடை least value வந்து 3 யாருக்கும் போது, imaginary கடைச்சிருக்கு, okay, அதுக்கப் பிறோம் z power 4 கண்டு பிடிக்கப் பிறோம் z power 4 அப்படினா root 3 plus i power 4 இதுக்கு நம்ம power 4 formula நான் எல்தம் முடியாது நம்ம எர்க்கினவே z square கண்டு பிடிச்சிருக்காம் அம்மல so நம்ம என்ன பண்டுராய் இதை நம்ம அப்படி எல்தாம் நான் வந்து தார்க்டா z square square பண்ணா நம்மலுக்கு easy answer கடைச்சிரும் சரியா so அது follow பண்டுராய் அப்பா, Z2 என்ன கண்டு பிடுச்சிருக்கும் அது எழுதுங்க, 2 square பண்ணா, 4 ஆயிடும், வக்கியா, சரி, 1 plus root 3i, whole square, அவளதான், இங்க Z2 ஓட value இங்க இருக்கு, அதை square பண்ணனும், அப்பா, 2 square பண்ணா, 4, இது அப்படி whole square போட்டேன், இப்பு, A plus B whole square formulaதான், A square நா, 1 square 1, plus 2AB நா, 2 root 3i, plus B square நா, root 3i square பண்ணா, 3, i s square பண்ணா, minus 1, அப்பா, என்ன கடிக்கும், minus 3, 4, 1 minus 3, என்ன கடிக்கும் நம்மலுக்கு, minus 2, plus 2, root 3, i, சு அங்கு இரண்டும் என்ன இருக்கு, 2 காமுன் அருக்கா, வெளி எடுத்துருங்க, அப்பா, 8 ஆயிடும், அப்பா, minus 1, plus root 3, i, இப்பா, z4 லே நம்மலுக்கு என்ன கடிக்கில் நா, real number கடிக்கில, imaginary மட்டுதான் இப்பா, இது வருக்கு சோ நான் இதைக் கிடிட் பண்ணிருக்கிறேன். சரியா? ஓகே. இப்போது Z power 5 போட்டு பாப்போம். Z power 5 அப்படி என்றுது என்னா? Z power 4 into Z நினும் போட்டுக்கலாமா? இல்லனா, Z இப்படியும் போலாம். Z power 4 into Z போடலாம். இல்லா, Z cube into Z square போடலாம். ஓகே வா? எது easy நினும் பாருங்களே, z cube into z square நினும் போட்டா, நம்மலுக்கு easy, என்ன இங்கு வெறு 8i தான் இருக்கு, அப்படி easy ஐ multiply பண்டு போயலாம்ல, அப்பு என்ன பண்டும் நான் இது, z cube into z square, z cube into z square, அது இரண்டும் எடுத்துக்கிறேன், அப்பு easy ஐம் உண்டும் z cube எவ்வளவு இருக்கு, நம்மலுக்கு 8i இருக்கு, z square என்ன கடிச்சிரு இந்த i யால மட்டும் உள்ள போய் multiply பண்ணுங்க, i into 1, i, அந்த i into i, i square, i square அப்படும் minus root 3, அப்படும் மாத்தி எல்துங்க, அப்படி 16, minus root 3, plus i, இங்கே என்ன வரல நம்முலுக்கு, real வரல, அப்படும் z power 6 நம்ம கண்டு பிடிக்கலாம், z power 6 அப்படி இங்கிருது என்ன, நம்ம z cube கண்டு பிடிச்சிருக்கம் அல்ல, z cube square பண்ணா, நம்முலுக்கு என்ன கடைக்கும Z4 6 தான, 3 2 6 தான வருது பாருங்க, okay, அப்படி பண்ணலாமா, Z3 use பண்ணிட்டா, நம்ம் easy ஆதான் வேறு ஒன்று இல்லை, அப்பா, Z3 நம்மலுக்கு என்ன கடைச்சிருக்குனா, already 8i கடைச்சிருக்கு, அது square பண்ணப் போகிறேன், அப்பா, 8i square பண்ணா, நம்மலுக்கு என்ன கடைக்கினா, 64, i square பண்ணா, minus 1, அப்போ, நம்மலுக்கு minus 64, பாருங்க, இங்க இப்போம் நம்ம் நான் third sum போடலை, என்ன third sum வந்து நான் first sum போட்டனில் அதியே model தான் அப்படியே நீங்கள் அதைப் பார்த்து நீங்கள் போட்டு பார்த்துக்கும் சரியா, அது customலாம் இருக்காது, நீங்கள் அதை மாடலா வைத்து இது அப்படியே போட்டு பாருங்க, கண்டிபா easy புரியும் சரியா, இப்போ fourth, fourth வ real part இருக்கு 1, imaginary point இல்லை, 1,0 நிறுத்தும். இது minus 1 by 2, root 3 by 2 நிறுத்தும். 
இது மைனஸ் ஒன் பை டூ காமா மைனஸ் வித் பைட் ஆர் வெட்டிசஸ் ஆஃப் அண்ட் ஈக்குவல் ட்ரையாங்கிறாங்க ஈக்குவல் ட்ரையாங்கன்னா என்ன செய்யற ஆல் சைட் எல்லா சைடும் என்ன இருக்கும் ஈக்குவலாக இருக்கும் தட்ஸ் ஆர் ரொம்ப ஈஸி தான் அது டயக்ராம் கண்டிப்பாக போட்டாகணும் இவர் ஆர்கன் பிளேன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா நம்ம போடுறது வந்து இது வரைக்கும் வந்து கார்டீசியன் இதான் நம்ம போட்டிருப்போம் கார்டீசியன் ஆக்சிஸ்லாம் போட்டிருப்போம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் ஐ இருந்துச்சுன்னா இமேஜினரி பார்ட்லாம் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆர்கன் பிளேன்னு சொல்லுவோம் கிராஃப்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு வச்சுக்கிங்களேன் ஸோ இங்கே வந்து மூணு பாயிண்ட்டை நான் கார்டீசனுக்கே மாற்றிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு என்ன இருக்குன்னா அங்கே ஒன் இருக்கா ஃபஸ்ட்டு ஒன் காமா ஜீரோ எடுத்துக்கிறேன் அது ஜெட் ஒன் ஃபஸ்ட்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர்னு எடுத்துக்கிறேன் செகண்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் ஜெட் டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ காமா ரூட் த்ரீ பை டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் தேர்ட் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ காமா மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூன்னு எடுத்துக்கிறேன் இது ஈஸியாக நம்ம வந்து ட்ரா பண்ண முடியும் எப்படின்னு சொல்கிறேன் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு கார்டீசனாக நினச்சிக்கிட்டு நம்ம போட்டிங்கன்னா இது ஈஸியாக வந்துடும் சரியா ஓகே எக்ஸு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் ஒன் காமா ஜீரோ எக்ஸில் ஒன்று ஒயில் ஜீரோனா இந்த இடம் சரியா எக்ஸில் ஒன்று ஒயில் ஜீரோ அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம் சரி இது ஓகே இதில் டவுட் இருக்காது உங்களுக்கு அப்புறம் எக்ஸில் மைனஸ் ஒன் பை டூ அப்புறம் லெஃப்ட் சைடில் போயிடணும் எக்ஸில் மைனஸ் ஒன் பை டூ ஒயில் வந்து ரூட் த்ரீ பை டூ சும்மா ஒரு ஒரு எக்ஸாக்டாக நம்ம இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஓகே சும்மா ஒரு இதுக்கு தான் ஓகே இந்த இடத்துல மைனஸ் ஒன் பை டூ காமா ப்ளஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ ஏன்னா எக்ஸ் வந்து லெஃப்ட் சைடில் நெகட்டிவாக இருக்கும் ஒய் வந்து அப் சைடில் பாசிட்டிவாக இருக்கும் ஸோ பாருங்கள் அதோடய இமேஜ் தான் இது அதே மைனஸ் ஒன் பை டூ அதுக்கு நேராக கீழே வந்துடுங்க அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்கே என்ன டிஸ்டன்ஸோ அதே டிஸ்டன்ஸ் தான் இங்கே அப்போ இதுக்கு நேராக இங்கே வந்துடும் தட்ஸ் ஆல் இது வந்து மைனஸ் ஒன் பை டூ காமா மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ சரியா இது வந்து ஒன் காமா ஜீரோ ஸோ இது மூணையும் ஜாயின் பண்ணுங்கள் நம்மளுக்கு ஒரு ட்ரையாங்கிள் கிடச்சிச்சு அவ்வளோதான் ஸோ இதை வச்சு இந்த சம்மை போட்டு முடிச்சிடலாம் அப்போ இது வந்து ஜெட் ஒன் இதை வந்து ஜெட் ஒன் எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா இது ஜெட் ஒன் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோமா ஓகே இது ஜெட் டூன்னு எடுத்துக்கிறோம் இது ஜெட் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஏபி கண்டுபிடிப்போமா அதே மாதிரி ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ டிஸ்டன்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஜெட் ஒன்லேருந்து ஜெட் டூவை மைனஸ் பண்ணணும் இங்கே என்ன இருக்குது ரியல் பாட்டு மட்டும்தான் இருக்குது அப்போது ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஜீரோ வேணால் போட்டுக்கோங்க புரியறதுக்காக மைனஸ் ஜெட் டூ அதுலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ அப்போ இங்கே ஒன் உள்ளே மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ இப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ வந்து என்ன கிடைக்கும் நம்மளுக்கு த்ரீ பை டூவா அதாவது டூ இன்ட்டு ஒன் டூ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ பை டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ மாடுலஸ் தான் என் ஒன்றும் இல்லை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப்னு போட்டுக்கோங்க இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் த்ரீ பை டூவை ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் நைன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் இந்த ஐ பக்கத்தில் உள்ளதை ஸ்கொயர் பண்ண போகிறோம் ரூட் த்ரீ பை டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் த்ரீ பை ஃபோர் ரூட் த்ரீ ஸ்கொயர் பண்ணால் வெறும் த்ரீ டூ ஸ்கொயர் பண்ணால் ஃபோர் அப்போ ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணனா நைன் ப்ளஸ் த்ரீ எவ்வளோ டுவெல் டுவெல் பை ஃபோர் இந்த ஃபோருக்கும் டுவெல்லுக்கும் அடிச்சிங்கன்னா த்ரீ அப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கிது ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஒரு சைடு கிடச்சிருச்சு ரூட் த்ரீ கிடச்சிருக்கு அப்போ எல்லா ஈக்குவல் ட்ரையாங்கன்னா எல்லா சைடுக்குமே அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும் ஓகே நம்ம செகண்ட் ஒன்று நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ பார்க்கலாம் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ அப்போ என்ன பண்ணும் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ ஓகே இது ஃபஸ்ட்டு ஜெட் டூ மைனஸ் ஜெட் த்ரீ ஜெட் த்ரீ இங்கே இருக்குது மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ ப்ராக்கெட் ஓப்பன் பண்ணுவோம் பண்ணங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன கிடைக்குன்னா மைனஸ் ஒன் பை டூ ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ இங்கே எதுவும் மாறாது மைனஸ்க்கு அப்புறம் உள்ளது சைன் சேஞ்ச் ஆகும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் ஐ ரூட் த்ரீ
இப்போ வெறும் ஐ ரூட் த்ரீ தான் இதுக்கு வந்து ஸ்கொயர் ரூட் போட்டிங்கன்னா ரூட் த்ரீயே ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ அப்போ ஈக்குவல் டு ரூட் த்ரீ தான் அப்போ பாருங்கள் செகண்டுக்கும் அதே வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஸோ தேர்ட் ஒன் பார்ப்போம் தேர்ட் ஒன் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜெட் த்ரீ ஜெட் ஒன் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஜெட் த்ரீ வந்து என்ன இருக்குங்க அது அப்படியே எழுதுங்க மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ ஜெட் ஒன் வந்து என்ன இருக்குது மைனஸ் ஒன்று மட்டும்தான் ஸ்ட்ரைட்டாக போடுங்க அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் இல்லை இப்போ மைனஸ் ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா டூ இன்ட்டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் டூ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் த்ரீ அப்போது மைனஸ் த்ரீ பை டூ கிடச்சிருக்கு அப்புறம் ஒரு மைனஸ் ஐ ரூட் த்ரீ பை டூ நம்ம கிட்டே இருக்குது அப்போது இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் மைனஸ் த்ரீ பை டூ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா நைன் பை ஃபோர் ப்ளஸ் மைனஸ் ரூட் த்ரீ பை டூ ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா த்ரீ பை ஃபோர் ஏற்கனவே போட்டு அதே தான் வருது டுவெல் பை ஃபோர் அடிச்சிங்கன்னா த்ரீ டைம்ஸ் அப்போ ரூட் த்ரீ எல்லாத்துக்கும் ஈக்குவல் வேல்யூ கிடச்சிருக்கா தேர் ஃபோர் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் த்ரீ ஜெட் ஒன் எல்லா டிஸ்டன்ஸும் நம்மளுக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ரூட் த்ரீ தேர் ஃபோர் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்களோ அதை அப்படி எழுதுங்க கிவன் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்களா ஓகே கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் வெட்டிசஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் டு ட்ரையாங்கிள் கிவன் பாயிண்ட்ஸ் ஆர் வெட்டிக்ஸஸ் ஆஃப் ஈக்குவல் எட்ரல் ட்ரையாங்கிள் அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து ஃபிஃப்த் சம் பார்க்க போகிறோம் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டான சம்மு தான் இது ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ பி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சச்சு தட் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஆர் ஆர் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ அதாவது ஆர் வந்து பாசிட்டிவ்னு சொல்லிட்டாங்க அப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா மூணே ப்ளஸ் பண்ணால் அது என்ன ஆகாது ஜீரோ ஆகாது அப்படின்னா நீங்கள் இதை ப்ரூவ் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு ஒரே ஒரு ஃபார்முலா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு ரொம்ப தெரியணும் முக்கியமானது என்னென்னா மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஓகேவா மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜெட் இன்ட்டு ஜெட் பார் அப்படின்ற இந்த ஃபார்முலா மட்டும்தான் நம்மளுக்கு தெரியணும் ரொம்ப ஈஸி தான் அது சரியா இந்த சம ரொம்ப ஈஸியாக போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ எல்லாமே ஈக்குவல் டு ஆர் அப்போ தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் இதை மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ என்ன சொன்னேன் மாடுலஸ் ஜெட் ஸ்கொயர் இருந்தால் எப்படி போட்டுக்கலாம் ஜெட் ஜெட் பார்னு போட்டுக்கலாமா அப்போ இங்கே ஜெட் ஒன் ஸ்கொயர் இருக்கனால ஜெட் ஒன் ஜெட் ஒன் பார்னு போட்டுருங்க ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதே மாதிரி தான் நெக்ஸ்ட் வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ அதுவும் ஈக்குவல் டு ஆறு தான் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறேன் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயரிங் ஆன் போத் சைட் அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ அதே ஃபார்முலா ஜெட் டூ Z2 bar is equal to R square. So, மூணா வந்து மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஆர் அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா மாடுலஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் த்ரீ ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ மாடுலஸ் ஆஃப் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஸ்கொயருங்கிறது ஜெட் ஜெட் பார் அப்போ என்ன பண்ணலாம் இது ஜெட் த்ரீ ஜெட் பார் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ அந்த மாதிரி போட்டாச்சு இது எல்லாத்துலேயும் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா ஃபஸ்ட் இங்கே ஜெட் ஒன் கண்டுபிடிக்க போகிறேன் ஜெட் ஒன் ஈக்குவல் என்ன வரும் ஆர் ஸ்கொயர் பை ஜெட் ஒன் பார் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கே ஜெட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் பை ஜெட் டூ பார் அதே மாதிரி இங்கே ஜெட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் பை ஜெட் த்ரீ பார் சரியா இதை கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம மூணையும் ப்ளஸ் பண்ண போகிறேன் மூணையும் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ மூணையும் ப்ளஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போ மூணுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஆர் ஸ்கொயர் வந்து மூணுலேயுமே காமனாக இருக்கா அப்போ ஆர் ஸ்கொயர் நம்ம வெளியே எடுத்துக்கலாம் மிச்சம் என்னென்ன இருக்குது பாருங்கள் ஒன் பை ஜெட் ஒன் பார் ப்ளஸ் ஒன் பை ஜெட் டூ பார் 
ஸோ அங்கே மாடுலஸ் போட்டுக்கலாமே லாஸ்ட்டில் கூட போடலாம் இங்கேயே போட்டால் பிரச்சனை இல்லை நமக்கு ஓகேவா ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ ஆர் மாடுலஸ் ஆஃப் ஆர் ஸ்கொயர் வந்து ஆர் ஸ்கொயர் தான் ஸோ இங்கேயே மாடுலஸ் போட்டுக்கிறேன் போட்டதுக்கு முன்னாடி இங்கே எல்சிஎம் எடுத்துக்கலாம் டினாமினேட்டர் பாருங்கள் இங்கே என்ன இருக்குது ஜெட் ஒன் பார் ஜெட் டூ பார் ஜெட் த்ரீ பார் அப்படியே எடுத்துக்கோங்க ஜெட் ஒன் பார் ஜெட் டூ பார் ஜெட் த்ரீ பார் எடுத்தாச்சா ஓகே ஓகே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அங்கே நம்ம வந்து ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ பார் வந்து நம்ம எல்சியமாக எடுத்துக்கிட்டோம் எல்சியமாக எடுத்துக்கிட்டோம்னா இங்கே கம்பேர் பண்ணுங்கள் ஜெட் ஒன் பாரும் ஜெட் இங்கே ரெண்டையும் இங்கே உள்ள டினாமினேட்டரையும் இங்கே உள்ள டினாமினேட்டரையும் கம்பேர் பண்ணுங்கள் கம்பேர் பண்ணிங்கன்னா ஜெட் ஒன் பாரும் ஜெட் ஒன் பாரும் என்ன ஆகிடும் கேன்சல் ஆகிடுமா மிச்சம் என்ன இருக்குங்க ஜெட் டூ பார் ஜெட் த்ரீ பார் இருக்கா அதால் மேலே போய் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அவ்வளோதான் இதுக்கு தான் எல்சியம் வேறு ஒன்றும் இல்லை ஜெட் டூ பார் ஜெட் த்ரீ பார் ஸோ இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுங்களேன் இங்கே ஜெட் டூ பார் இருக்குது இங்கேயும் ஜெட் டூ பார் இருக்கா அப்புறம் ரெண்டு கேன்சல் அப்போ அதை மட்டும் விட்டுட்டு மிச்சம் என்ன இருக்குது ஜெட் ஒன் பார் ஜெட் த்ரீ பார் மேலே ஒன்று தானே ஒன்றால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ப்ளஸ் அதே தான் வரும் ப்ளஸ் ஜெட் ஒன் பார் ஜெட் த்ரீ பார் எது இருக்கோ அதை விட்டுருங்க அவ்வளோதான் அதுதான் அர்த்தம் அதுக்கு அப்போ ஜெட் த்ரீ இருக்கா ஜெட் த்ரீ பார் விட்டுருங்க மிச்சம் ஒன் இன்ட்டு ஜெட் ஒன் பார் ஜெட் டூ பார் ஓகேவா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி நெக்ஸ்ட்டு இது இங்கே எழுதிட்டே வருவோம் இல்லைனா நம்ம அது குழப்பிடும் எழுதிகிட்டே வருவோம் ஜெட் த்ரீ ஓகே ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஸோ இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இது இது வந்து ஜெட் ஒன் பார் ஜெட் டூ பார் இருக்கா அதை ஃபஸ்ட்டில் போடுவோம் ஸோ இதில் வந்து காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் வந்து இந்த மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் ஜெட் டூ ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ தனித்தனியாக பார் இருந்தால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் மொத்தமாக போட்டுக்கலாம் அப்படி மொத்தமாக போட்டுக்கலாம் ஸோ இந்த ஃபார்மில் தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறேன் சரியா ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஆர்டர் படி ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ எழுதிக்கலாம் ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ஹோல் பார் ப்ளஸ் அப்புறம் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ அப்படி தான் எழுதணும் அவசியம் இல்லை எழுதிட்டால் நல்லாயிருக்கும் அவ்வளோதான் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ பார் அப்புறம் ஜெட் த்ரீ ஜெட் ஒன் பார் இல்லை ஜெட் ஒன் ஜெட் த்ரீ பார் இப்படி போட்டாலும் தப்பு இல்லை பை அதுமாரி கீழே என்ன பண்ணலாம் மூணுக்கு சேர்த்து ஒரு சிங்கிள் பார் போட்டுக்கலாம் ஜெட் ஒன் Z2, Z3, whole bar. Okay, வா ஸோ அப்புறம் என்ன பண்ணலான்னா தனித்தனியாக பார் இருக்கா ப்ளஸ் ஒன் அது ப்ளஸ்ல இருந்தாலும் சரி ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் ஜெட் டூ ஹோல் பார் சாரி பிரச்சனை இல்லை அப்படியே ஓகே தான் Z1 ஒன் பார் ப்ளஸ் ஜெட் டூ பார் இதுதான் ஃபார்ம்லா அப்போ இப்படி ரிவர்ஸில் பாருங்களேன் ஜெட் ஒன்க்கு தனியாக பார் இருக்கு ஜெட் டூக்கு பார் இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒட்டு மொத்தமாக ப்ளஸ் ஹோல் பார் போட்டுக்கலாம் இது ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி சரியா ஸோ அந்த ப்ராப்பர்ட்டி தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகே ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இதை அப்படி எழுதிக்குவோம் ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர் ஓகே ஸோ இதை அப்படியே மொட்டு மொத்தமாக ஒரு பார் நான் போட போகிறேன் அப்போ ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ ஜெட் ஒன் ஜெட் ஒன் ஜெட் த்ரீ ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ ஜெட் ஒன் எல்லாமே ஒன்று தான் ஸோ ஒட்டு மொத்தமாக ஒரு பார் பை கீழேயும் அதே மாதிரி ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ ஏற்கனவே நம்ம அது ஹோல் பார் கொண்டு வந்தாச்சு ஓகே அடுத்த ஸ்டெப்பில் ஆர் ஸ்கொயர் இந்த ரெண்டுக்குமே சேர்த்து மொத்தமாக என்ன பண்ணலாம் பார் போட்டுக்கலாம் அது ஹோல் பார் எப்படின்னு பாருங்கள் ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ ஜெட் ஒன் பை ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ போட்டு மோ ஒட்டு மொத்தமாக அதாவது இந்த என்டையர் மாடுலஸ்க்குமே ஒரு பார் போட்டிருக்கேன் சரியா அதான் அர்த்தம் அதுக்கு ஸோ மாடுலஸ்க்கு மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜெட்டு தான் சரியா இதெல்லாம் கான்செப்ட் நான் வந்து நீங்கள் லெசனில் சாப்டர் டூவில் போய் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் நான் கான்செப்ட்லாம் இதில் நடத்திருக்கேன் எப்படி வந்துச்சு அப்படிங்கிறதுலாம் சரியா மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் பார் ஈக்குவல் டு ஜெட்டு தான் அப்போ இதை ஃபுல்லாக ஜெட்னு எடுத்துக்கோங்க இது என்டையர் டேர்ம்ஸ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஜெட்டாக நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அப்போ ஜெட் பார் அப்போ என்ன பண்ணலாம் பார் இல்லாமல் போட்டுக்கலாம் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ ஜெட் ஒன் ஜெட்
z1 by z1 z2 z3 okay na samudila ipo ena panna porana modulus vandu thani thaniya pirikka porom numerator thaniya denominator thaniya nama pirikka porom eppadi so inge irukatum r square numerator thaniya pirichikonga modulus of z1 z2 plus z2 z3 plus z3 z1 na adhe mari denominator ku thaniya pirichikonga ipdi pirichikala modulus of z1 by z2 equal to modulus of z1 by modulus of z2 okay va ipdi dhaan podanum ena ella property use pannanum dhaan idhukku mark nammalku theriyum idhukku inga 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 bar hole bar potu straight ah inge nama jump pannikalam appdi nenichira koodadhu ena inga neenga over step ku ella property use pandringala angiradhu dhaan inga paapanga okay va so so inga answer pathina inga edhana prove pannanum na நம்ம வந்து மாடலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ ஜெட் ஒன் ஈக்குவல் டு பை ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ அதான் ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஸோ நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க இதுதான் முக்கியம் இப்போது இப்போது ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ நியூமரேட்டர் அப்படியே தான் இருக்குது அதில் சேஞ்சே ஆகலை சரியா ஸோ இதை எப்படி பிரிக்கலாம்னா மாடலஸ்குள்ளே மூணு இது மல்டிப்ளை இருக்குன்னா இண்டிவிஜுவலாக பிரிச்சுக்கலாம் மாடலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் மாடுலஸ் ஆஃப் Z2, டூ மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் த்ரீ இப்படி பிரிச்சுக்கலாம் அப்போது இப்போ நம்மளுக்கு ஆன்சர் வரப்போகுது ஓகேவா சாரி இப்போ மேலே நம்ம அது மாறவே இல்லை கொஸ்டினில் இருக்குனாலும் அதை அப்படியே வச்சுக்கலாம் அது எந்த சேஞ்சும் பண்ண வேண்டியதில் ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ ஜெட் ஒன் பை மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் கொஸ்டின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன்னும் ஆறு தான் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ ஆறு தான் மாடுலஸ் ஜெட் த்ரீ ஆறு தானே அப்போ என்ன பண்ணலாம் இங்கே வந்து நம்ம ஒன்றுக்கு ஆர் இன்ட்டு ஆர் இன்ட்டு ஆர் அப்போ ஆர் ஸ்கொயருக்கும் இதுக்கும் என்ன பண்ணிடணும் கேன்சல் பண்ணிடலாம் இது எதோடைய ஆன்சர் நம்மளுக்கு மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீயோடைய ஆன்சர் அப்போ இந்த ஆர் எங்கே கொண்டு வந்துருங்க இந்த ஆரை அப்படியே மேலே கொண்டு வந்துருங்க ஆர் இங்கே வந்துடும் இது அப்படியே இருக்கும் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ ப்ளஸ் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் த்ரீ ஜெட் ஒன் பை மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ புரியுதா இந்த ஆறு மேலே வந்துருச்சு அப்போ இது மல்டிப்ளை இருக்கிற இந்த இது வந்து கீழே வந்துருச்சு ஸோ மொத்தமாக என்ன பண்ணலாம் ரெண்டுக்கும் சேர்த்து நான் சொன்ன மாதிரி மாடலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் பை மாடலஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ மாடலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் பை ஜெட் டூ ரெண்டுக்கும் சேர்த்து ஒரே மாடலஸை போடலாம் ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ ஜெட் ஒன் பை ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஆர் அவ்வளோதான் இப்போ நம்ம சிக்ஸ்த்து சம் பார்க்க போகிறோம் இதுவும் வந்து ஃபிஃப்த்து சம் மாதிரியே தான் அதே மாடல் தான் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ பி காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சச் தட் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன்னோட வேல்யூ ஒன்று மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட்டோட வேல்யூ டூ மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் த்ரீ வந்து த்ரீ ஜெட் ஒன் ப்ளஸ் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் அங்கே வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாட் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருந்தாங்களா அங்கே ஈக்குவல் டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இதோட வேல்யூ என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க ஓகேவா நம்ம இது ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்மளுக்கு கிடச்சிரும் சார் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே சொன்னது தான் லாஸ்ட் சம்முக்கு மாடலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜெட் ஜெட் பார் ஸோ இந்த ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க மாடலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன்னு கொடுத்துருக்காங்களா ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணால் மாடலஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஒன் அப்போ இது எப்படி பிரிக்கலாம் ஜெட் ஒன் ஜெட் ஒன் பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன்னை ஸ்கொயர் பண்ணால் ஒன்று தான் ஓகே எனக்கு வந்து Z1 ஒன்று தான் வேணும் அப்படின்னா ஒன் பை ஜெட் ஒன் பார் இது ஃபஸ்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் மாடுலஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் ஃபார்மில் அப்ளை பண்ணுங்கள் ஜெட் டூ ஜெட் டூ பார் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் நம்மளுக்கு என்ன வேணும் ஜெட் டூ தான் வேணும் அப்போ Z2 டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர் பை ஜெட் டூ பார் இது முடிஞ்சிருச்சு நெக்ஸ்ட்டு 
modulus of z3 modulus of z3 equal to 3 square pannunga modulus of z3 whole square is equal to 9 formula apply pannunga z3 z3 bar is equal to 9 enak z3 da veno appo z3 is equal to 9 by z3 bar okay va so nama idu or hint a eduthukittu nama enna pannalam indha sum pollam sir ipo ena kuduthirukangalo adu eduthukonga modulus given modulus of z1 plus modulus of z2 plus modulus of z3 is equal to 1 nu kuduthirukangala appo modulus of nama z1 enna kandupidichu vechirukom adu eludunga 1 by z1 bar z2 enna kandupidichu vechirukom 1 by sorry 4 by z2 bar 4 by z2 bar plus z3 enna kandupidichu vechirukom 9 by z3 bar is equal to 1 seriya okay so inga lcm edukalam namu eppadi namu pona sama edutha mariya dhaan denominator la enna irukke z1 z2 z3 bar irukka adu appadi eduthukonga z1 bar z2 bar z3 bar na lcm eduthukiten inga rendu compare panna z1 bar um z1 bar um cancel aayirum micha enna irukum z2 z3 bar mattum dhaan irukke appadi inga mela multiply panna 1 into z2 bar z3 bar vandu adhe dhaan kadaikum z2 bar z3 bar plus inga z2 bar um z2 bar um cancel aayirum micha z1 bar z3 bar mela 4 irukka appo 4 into z1 bar z3 bar appo plus 9 into z3 bar mattum uttrunga z1 bar z2 bar avladha okay idu thani thani bar edam pathanaala or bar mari aidichu okay sir equal to 1 mandradi sir next form so na ena solrena na ekkenave rendu idu multiply la thani thani bar a irundhalum ena pannalam ore bar a adha maathikala so first modulus of inga 9 into z1 bar z2 first kondu varen 9 into z1 z2 whole bar nu potukala appra z2 z3 irukkan paarenga inga iruka rendu ku ore bar potukala z2 z3 whole bar adhe mari last 4 into z1 bar z3 ya vande z1 z3 whole bar okay by theeliyum nama ena pannalam andha bar total bar ah potukalam z1 z2 z3 whole bar is equal to 1 so mele indha thani thani bar ah vande nama ena pannalam mothama ore bar ah potukalam thappu onnu illa 9 into z1 z2 plus z2 z3 plus 4 into z1 z3 whole bar by z1 z2 z3 whole bar is equal to 1 the whole bar avadhu idu thani thaniya bar iruka mothama ore bar ah maathala 9 into z1 z2 plus z2 into z3 plus 4 into z1 z3 by by z1 into z2 into z3 is equal to 1 whole bar ah potukala modulus of z bar vandu veru z da appo and the bar vandu next step la nama cancel pannikala appo cancel panna indha mari kadaikum ella property nama use panni paakanum appo da idhukku mark varum seriya ena inga property nama correct ah use pandrama angiradhukku da mark skip panna mudiyadhu idhula inga z1 z2 z3 is equal to 1 appra modulus nama thani thaniya pirikalam modulus pirichirukanga thane aama modulus thani thaniya pirikalam appo 9 into z1 z2 plus z2 into z3 plus 4 into z1 z3 so in kile nama enna pannalam thani thaniya modulus pirichikalam modulus of z1 z2 z3 idu oru step 
ஓகே நம்மளுக்கு மேலே நியூமினேட்டர் தான் நம்மளுக்கு ஆன்சர் வேணும்னால நான் அதை எந்த சேஞ்சும் பண்ணல அது அப்படியே இருக்கட்டும் மாடலர்ஸ் ஆஃப் நைன் ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜெட் ஒன் ஜெட் த்ரீ இதை தனித்தனியாக பிரிக்கலாம் ஹோல் மாடுலர்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ணலாம் தனித்தனியாக மாடுலர்ஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ இண்டிவிஜுவலாக பிரிச்சுக்கிட்டேன் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ நியூமினேட்டர் அப்படி இருக்கட்டும் நைன் ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜெட் ஒன் ஜெட் த்ரீ இப்போ மாடுலர்ஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன்னோட வேல்யூ என்ன மாடுலர்ஸ் ஆஃப் ஜெட் ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன்று கொடுத்துருக்காங்களா மாடல் ஜெட் ஒன் வந்து மாடலர்ஸ் ஆஃப் ஜெட் டூ வந்து த்ரீ மாடல் ஆஃப் ஜெட் த்ரீ த்ரீ சாரி மாடல் ஜெட் டூ வந்து டூ மாடல் ஜெட் த்ரீ வந்து த்ரீ ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ அவ்வளோதான் இங்கே ஆன்சர் வந்துருச்சு அப்போ இதுக்கு பதிலாக ஒன்று இதுக்கு பதிலாக டூ இதுக்கு பதிலாக த்ரீ ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ நியூமரேட்டர் அப்படி வச்சுக்கோங்க ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு ஜெட் ஒன் ஜெட் டூ ப்ளஸ் ஜெட் டூ ஜெட் த்ரீ ப்ளஸ் ஃபோர் ஜெட் ஒன் ஜெட் த்ரீ ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ சிக்ஸ் அந்த சிக்ஸ் அங்கே அந்த சைடு போனால் மல்டிப்ளை ஆகிடும் அவ்வளோதான் ஹேண்ட்ஸ் ப்ரூ ஓகேவா இப்போ சவுந்த் சம் பார்த்தீங்கன்னா என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜெட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இஸ் எ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சச் தட் இமேஜினி பார்ட் ஆஃப் டூ இஸட் ப்ளஸ் ஒன் பை ஐஸட் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஷோ தட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதை ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இங்கே வந்து இமேஜினரி பார்ட் அப்படின்னு அர்த்தம் இதுக்கு ஸோ ரொம்ப ஈஸியான சம் தான் நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம இதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் டூ இசட் ப்ளஸ் ஒன் பை ஐ இசட் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ கொஸ்டின் அப்படி எழுதியாச்சு என்ன சொல்கிறாங்க ஜெட்டி கொட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ கொடுத்துருக்காங்களா அதை அங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஐஎம் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் டூ இன்ட்டு ஜெட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் பை ஐ அப்படி இருக்கட்டும் ஜெட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ ஒய் ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போது இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் உள்ள அந்த டூ கீழே வந்து ஐ அதால் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க அப்போ என்ன ஆகும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ டூ ஒய் இந்த ப்ளஸ் ஒன் அப்படி இருக்கும் அதேமாதிரி கீழே ஐயால் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்க ஐ இன் டூ எக்ஸ் ஐ எக்ஸ் ஐ இன் டூ ஐ என்ன வரும் மைனஸ் ஐ ஸ்கொயர் வரும் ஐ ஸ்கொயர் என்ன மைனஸ் ஒன் அப்போ மைனஸ் ஒன் இன் டூ ஒய் மைனஸ் ஒய் அப்புறம் இந்த ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு ரியல் பார்ட் இமேஜினரி பார்ட்டை நம்ம செப்பரேட் பண்ணணும் குரூப்பிங் பண்ணணும் இங்கே என்ன இருக்குது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ரெண்டுமே என்ன இது ரியல் பார்ட் அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ஒய் இது இமேஜினரி பார்ட் ஏன்னா ஐ இல்லாததுலாம் ரியல் பார்ட் இங்கேயும் ஐ இல்லை இங்கேயும் ஐ இல்லை அப்போ டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இங்கே மட்டும்தான் ஐ இருக்குது தனியாக போட்டிருக்கேன் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒன் மைனஸ் ஒய் இங்கே ரெண்டுமே என்ன இல்லை ஐ இல்லை ஒன் மைனஸ் ஒய் பாசிட்டிவ் நம்பரை ஃபஸ்ட்டு போடுறது நல்லது வேறு ஒன்றும் இல்லாதான் இங்கே இமேஜினரி பார்ட் ஐ எக்ஸ் இது வரைக்கும் பேசிக்காக நம்ம போட்டிருக்கோம் இப்போது ஏற்கனவே நம்ம காம்ப்ள இது காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நீங்கள் வந்து இதில் கான்செப்ட் வீடியோவாக பார்த்தீங்கன்னா காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் டிவிஷனில் வந்தாவே நம்ம என்ன பண்ணோம் அதுக்கு காஞ்சிகேஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா எப்படி இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ஐ டிவைடட் பை ஒன் மைனஸ் ஒய் ப்ளஸ் ஐ எக்ஸ் இதோடைய காஞ்சிகேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா ஒன் மைனஸ் ஒய் நடுவில் ப்ளஸ் ஐயை வந்து என்ன பண்ணணும் நீங்கள் அந்த ப்ளஸ் ஐக்கு பதிலாக மைனஸ் ஐ போடணும் அவ்வளோதான் மைனஸ் ஐ எக்ஸ் பை ஒன் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் ஐ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகேவா இப்போ மல்டிப்ளை பண்ண போகிறோம் நான் மல்டிப்ளிகேஷன் வந்து நான் ஷார்ட் கட் சொல்லியிருக்கேன் இந்த மாதிரி பெரிய சம்ஸ்கெலாம் நீங்கள் அதை ஃபாலோ பண்ணால் ரொம்ப ஈஸி ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன் Z1, Z2 டூ அப்படின்னு ரெண்டு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டில் ரியல்லையும் செகண்டில் ரியல்லையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டில் இமேஜினரியும் செகண்டில் இமேஜினரி மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க அப்புறமா ப்ளஸ் ஐ போட்டுட்டு 
அப்புறம் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டில் இமேஜினரியும் செகண்டில் ரியலையும் அப்புறம் ஃபஸ்ட்டில் ரியலையும் செகண்டில் இமேஜினரியும் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் இது இதுதான் ரியல் பாட் வரும் ரியல் இன்டீரியல் ரெண்டு ஒரே பாட்டாக இருந்துச்சுன்னா ரியல் பாட்டில் வரும் ரியல் இன்டீரியல் இமேஜினரி இமேஜினரி ப்ளஸ் ஐ போட்டுட்டிங்கன்னா அது என்ன இமேஜினரி படம் அது எப்படி வரும் இமேஜினரி ரியல் ரியல் இமேஜினரி அப்படி மாற்றி மாற்றி வரும் ரொம்ப ஈஸி இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு ஸ்டெப்பு இல்லைனா ரெண்டு ஸ்டெப்பு வந்து உங்களுக்கு கம்மியாகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது சரியா ஸோ அதுதான் பண்ண போகிறேன் இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு ரியல் இன்டர்வியல் இதில் ரியல் என்ன ஐ இல்லாமல் இருக்கிறது இதுலேயும் ஐ இல்லாமல் இருக்குது ரெண்டுமே ரியல் அப்போ அது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒய் அப்புறம் இமேஜினரி இன்ட்டு இமேஜினரி அப்படின்னா இங்கே தான் ஐ இருக்குது ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஐ இன்ட்டு ஐ ஐ ஸ்கொயடா அதுக்கு ஒரு மைனஸ் வருமா ப்ளஸ் ஆகிடும் இங்கே டூ ஒய் இன்ட்டு எக்ஸ் டூ எக்ஸ் ஒய் அவ்வளோதான் இது இங்கே ப்ராக்கெட்டை க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ரியல் பாட்டு நம்மளுக்கு வந்துருச்சு நம்மளுக்கு அது தேவையில்லை இமேஜரி பாட்டு மட்டும் தான் தேவை அதுக்கு என்ன பண்ணணும் சொல்லியிருக்கேன் ப்ளஸ் ஐ போட்டுருங்க ஓகே இமேஜினரி இன்ட்டு ரியல் இந்த இருக்கு இமேஜினரி இங்கே ரியல் இப்படி தான் இதில் ஃபஸ்ட்டில் இமேஜினரி செகண்டில் ரியல் ஐ நம்ம வெளியே போட்டனால அதை பற்றி கவலையே வேணாம் இதை மட்டும் மல்டிப்ளை பண்ணும் டூ ஒய் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒய் டூ ஒய் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒய் புரிஞ்சா அப்புறம் ரியல் இன்ட்டு இமேஜினரி ஃபஸ்ட்டும் லாஸ்ட்டும் இந்த இருக்கு இதில் ரியல் இதில் இமேஜினரி ப்ளஸ் இன்ட்டு மைனஸ் மைனஸ் ஐ என்னமோ வெளியில் போட்டாச்சு அப்போ மிச்சனாக இருக்கே டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் கூட போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஓகே பை காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரில் எப்போவுமே காஞ்சிகேஷன் எடுத்தீங்கன்னா காஞ்சிகேஷன் எடுத்தாவே சரி எல்லாத்துக்கும் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லாம் வரும் இங்கே ஐ இருக்கிறனால ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா டினாமினேட்டரில் காஞ்சிகேஷன் எடுத்தாவே டினாமினேட்டர் என்ன ஆகும் எப்போவுமே ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்ம்லா ஐயில் ஐ வந்துச்சுன்னா அப்போ ஏ ஸ்கொயர் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் சாதா இதுக்கு மைனஸ் வரும் இதுக்கு ப்ளஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அவ்வளோதான் இது ஓகேவா இது அழிச்சிடுறேன் ஓகே இப்போது நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா இமேஜினரி பாட்டு மட்டும்தான் வேணும் நம்மளுக்கு ரியல் பாட்டு தேவையில்லை அப்போ இமேஜினரி பாட்டுனா அங்கே என்ன இருக்குது இது மட்டும்தான் இருக்குது அப்போ அதை எடுத்துக்கோங்க அப்போ டூ ஒய் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் பை இது வந்து ரெண்டுக்குமே காமன் ஓகேவா அதனால் ரெண்டுக்குமே எடுத்துக்கலாம் ஒன் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இமேஜினரி பாட்டோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு அர்த்தம் இருக்குது அப்போ இமேஜினரி பாட்டு என்ன இருக்கோ அதை மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் இதுவும் இதுவும் இது வந்து ரெண்டுக்குமே காமனாலும் சேர்த்து எடுத்தாச்சு அப்படியே டூ ஒய் எல்லாம் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் டூ ஒய் இன்ட்டு ஒன் டூ ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸால் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் எக்ஸ் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு இது என்ன ஆகும் கீழே டிவைடில் உள்ளது அங்கே போய் மல்டிப்ளை ஆகும் அங்கே ஜீரோ இருக்கனால ஜீரோ இன்ட்டு சம்திங் ஆன்சர் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு மைனஸ் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துக்கிறோம் அப்புறம் ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் அப்புறம் ஒய் ஸ்கொயர் வரணும் அப்புறம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் அப்புறம் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மைனஸ் ஆலாம் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் அப்போ என்ன ஆயிருது ப்ளஸ் ஆயிரும் இதுவும் ப்ளஸ் ஆயிரும் இதுவும் ப்ளஸ் ஆயிரும் ப்ளஸ் மைனஸில் உள்ள தான் ப்ளஸ் ஆயிடுச்சு ப்ளஸில் உள்ள டூ ஒய் மைனஸ் ஆகிடுச்சு வந்துச்சு பாருங்கள் ஆன்சர் விச் இஸ் ரிக்வயர் லோக்கஸ் ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு 